നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ സ്ട്രിങ് ആണ് പഠിച്ചത് സ്ട്രിങ് എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ് ഓക്കെ സ്ട്രിങ് എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ് എന്താണ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൽ മെത്തേഡ്സ് എന്ന് നമ്മൾ നോക്കി നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് ആപ്ലറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ ആപ്ലറ്റ് ബേസിക്സ് ആൻഡ് മെത്തേഡ്സ് ആണ് നിങ്ങളുടെ സിലബസിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ആപ്ലറ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ സോ ആപ്ലറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വെബ് ബ്രൗസറിനകത്ത് കോഡ്സ് എംബർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആപ്ലറ്റ് സോ വെബ് ബ്രൗസറിനകത്ത് കോഡ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്ലാസ്സാണ് ആപ്ലറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ അത് കൂടാതെ ഡൈനാമിക് കണ്ടൻസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനും എന്ത് യൂസ് ചെയ്യും ആപ്ലറ്റ് യൂസ് ചെയ്യും ഡൈനാമിക് കണ്ടൻസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനും ആപ്ലറ്റ് യൂസ് ചെയ്യും ഇനി ഈ ആപ്ലറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ക്ലയൻറ്റ് സൈഡിലാണ് ക്ലയൻറ്റ് സൈഡിലാണ് ആപ്ലറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സോ റെസ്പോൺസ് ടൈം കൂടുതലായിരിക്കും എന്താ റെസ്പോൺസ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റിക്വസ്റ്റ് കൊടുത്താൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റെസ്പോൺസ് എത്രത്തോളം സ്പീഡിലാണോ അതാണ് റെസ്പോൺസ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ റെസ്പോൺസ് ടൈം കൂടുതലാണ് ക്ലയൻറ്റ് സൈഡിൽ ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ ആപ്ലറ്റിനകത്ത് തന്നെ ഒരു ആപ്ലറ്റ് ഹൈറാർക്കി എന്താന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കാം അപ്പോൾ ആപ്ലറ്റ് ഹൈറാർക്കി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ആപ്ലറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ് മറ്റ് കുറേ ക്ലാസ്സുകളിൽ അകത്തുള്ള ഒരു ക്ലാസ്സാണ് ഓക്കെ സോ ബേസ് ക്ലാസ്സായ ഒബ്ജക്റ്റ് ക്ലാസ് ആ ഒബ്ജക്ട് ക്ലാസ്സിനകത്തുള്ള കണ്ടെയ്നർ ക്ലാസ് ആ കണ്ടെയ്നർ ക്ലാസ്സിനകത്ത് കമ്പോണൻറ്റ് ക്ലാസ് കമ്പോണൻ്റ് ക്ലാസ്സിനകത്ത് ഒരു ക്ലാസ്സാണ് പാനൽ ക്ലാസ് ആ പാനൽ ക്ലാസ്സിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഒരു ക്ലാസ്സാണ് നമ്മൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഈ ആപ്ലറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ് ഇനി ആപ്ലറ്റ് ക്ലാസ്സിനകത്ത് വീണ്ടും ഒരു സബ് ക്ലാസ് ഉണ്ട് അതാണ് ജെ ആപ്ലറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ് ഓക്കെ സോ ബേസ് പാക്കേജ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഒബ്ജക്റ്റ് ക്ലാസ്സാണ് ഒബ്ജക്റ്റ് ക്ലാസ്സിനകത്തുള്ള ഒരു സബ് ക്ലാസ് കണ്ടെയ്നർ ക്ലാസ് അതിനകത്ത് കമ്പോണൻറ്റ് ക്ലാസ് അതിനകത്ത് പേനർ ക്ലാസ് അതിൻ്റെയും അകത്താണ് ഈ ആപ്ലറ്റ് ക്ലാസ് ഉള്ളത് ഇനി ആപ്ലറ്റ് ക്ലാസിൻ്റെ ഒരു സബ് ക്ലാസ്സാണ് ജെ ആപ്ലറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ് സോ ഇതെന്താണ് ബേസ് പാക്കേജ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആപ്ലറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു പാക്കേജിനെ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ആ പാക്കേജാണ് ജാവ ഡോട്ട് എ ഡബ്ല്യു ടി ഡോട്ട് ആപ്ലറ്റ് അതിനകത്തുള്ള എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും ഓക്കെ സോ ഇമ്പോർട്ട് ജാവ ഡോട്ട് എ ഡബ്ല്യു ടി ഡോട്ട് ആപ്ലറ്റ് ഡോട്ട് സ്റ്റാർ സെമി കോളേജ് ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ആപ്ലറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടിയും പറയാം ആപ്ലറ്റ് ആപ്ലറ്റ് എന്ന് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെബ് ബ്രൗസറിനകത്ത് കോഡ്സ് എംബഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെയെന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഡൈനാമിക് കണ്ടൻസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ആപ്ലറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആപ്ലറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ക്ലയൻറ്റ് സൈഡിലാണ് സോ റെസ്പോൺസ് ടൈം വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും ഇനി അതിൻ്റെ ഹയറാർക്കി പറയുമ്പോൾ ഈ ആപ്ലറ്റ് ക്ലാസ് മറ്റ് കുറേ ക്ലാസ്സിൻ്റെ സബ് ക്ലാസ്സാണ് ഒബ്ജക്ട് ക്ലാസ്സിൻ്റെ അകത്തുള്ള കണ്ടിന്യർ ക്ലാസ് അതിനകത്ത് കോമ്പോണൻറ്റ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ അകത്ത് പാനൽ ക്ലാസ്സിൻ്റെ അകത്താണ് ഈ ആപ്ലറ്റ് ക്ലാസ് ആ ആപ്ലറ്റ് ക്ലാസ്സിനകത്ത് വീണ്ടും ഒരു സബ് ക്ലാസ് ഉണ്ട് അതാണ് ജെ ആപ്ലറ്റ് ക്ലാസ് ഇനി ആപ്ലറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പാക്കേജാണ് ഇമ്പോൾ ജാവ ഡോട്ട് എ ഡബ്ല്യു ടി ഡോട്ട് ആപ്ലറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പാക്കേജ് ഇതിനകത്തുള്ള എല്ലാതും വരണമെങ്കിൽ സ്റ്റാർ കൊടുക്കുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റാണ് ആപ്ലറ്റിൻ്റെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ രണ്ട് വേസിലാണ് ആപ്ലറ്റ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യണത് രണ്ട് വേസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് വേ എന്ന് പറയണത് യൂസിങ് എച്ച് ടി എം എൽ ഫയൽ എച്ച് ടി എം എൽ ഫയൽ വഴി ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യും സെക്കൻഡാണ് ആപ്ലറ്റ് വ്യൂവർ ടൂ അപ്പോൾ രണ്ട് വേസിലാണ് ആപ്ലറ്റ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യണത് ഒന്ന് എച്ച് ടി എം എൽ ഫൈൽ ഉപയോഗിച്ച് രണ്ടാമത്തെ ആപ്ല
ടാഗ് ആണ് ആപ്ലെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ടാഗ് ഈ ആപ്ലെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ടാഗിനകത്ത് നമ്മൾ കോഡ് വിത്ത് അതേപോലെ ഹൈറ്റ് ഒക്കെ എഴുതും ഓക്കെ കോഡ് എന്ന് പറയണത് ഈ ക്ലാസ്സിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരികയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൻ്റെ നെയിം അതാണല്ലോ ജാവ പ്രോഗ്രാം അപ്പോൾ എ ബി സി ഡോട്ട് ജാവ ആണെങ്കിൽ ഈ കോഡ് ഇവിടെ എന്ത് കൊടുക്കുക എ ബി സി എന്ന് കൊടുക്കുക എ ബി സി ഡോട്ട് ജാവ ഇനി ആപ്ലെറ്റിൻ്റെ വിട്ത്ത് എത്രയാണ് എത്രയാണ് പിക്സൽസിൽ ആ പിക്സൽസിലുള്ള വിട്ത്ത് ഇവിടെ കൊടുക്കുക ഹൺഡ്രഡ് ആണെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് അതിന് അതുപോലെ ഹൈറ്റും പിക്സൽസിൽ കൊടുക്കുക ദെൻ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ആപ്ലെറ്റ് ടാഗ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു എച്ച് ടി എം എൽ ഫയൽ നമ്മൾ എഴുതണം ക്ലാസ് ഫയൽ കൂടാണ്ട് ജാവ ഫയൽ കൂടാണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് എച്ച് ടി എം എൽ ഫയൽ എഴുതിയിട്ട് ഈ അതിനകത്ത് നമ്മൾ ആപ്പിൽ ടാബ് ടാഗ് ഉപയോഗിച്ച് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിനകത്ത് കോഡും വിഴുത്തും ഹൈറ്റും സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണം ഓക്കെ പക്ഷേ ഇവിടെ എച്ച് ടി എം എൽ ഫയൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആപ്ലെറ്റ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലഗ്ഇൻ നിർബന്ധമായിട്ടും നമ്മുടെ ബ്രൗസറിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം അല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യില്ല ഓക്കെ നിർബന്ധമായിട്ടും പ്ലഗിൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം നമ്മുടെ ബ്രൗസറിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് എച്ച് ടി എം എൽ ഫയൽ ഉപയോഗിച്ച് കൊണ്ടുള്ള ആപ്ലെറ്റിൻ്റെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ നെക്സ്റ്റ് ആണ് എന്ത് ആപ്ലെറ്റ് വ്യൂവർ ടൂൾ ആപ്ലെറ്റ് വ്യൂവർ ടൂൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ക്ലാസ് ഫയലിനകത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ആപ്ലെറ്റ് ടാഗ് എഴുതിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പ്ലഗിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അതാണ് ആപ്ലെറ്റ് വ്യൂവർ ടൂൾ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലുള്ള പ്രത്യേകത സെപ്പറേറ്റ് എച്ച് ടി എം എൽ ഫയലും സെപ്പറേറ്റ് ജാവ ഫയലും വേണ്ട ജാവ ഫയലിനകത്ത് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുന്നു ഈ ആപ്പിൽ ടാഗ് കൊടുക്കുന്നു ഇത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ പ്രോഗ്രാമിൽ തുടക്കത്തിൽ അതാണ് ഈ ആപ്ലെറ്റ് വ്യൂവർ ടൂൾ കൊണ്ടുള്ള ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ്റെ യൂസ് അപ്പം നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ആപ്ലെറ്റിലുള്ള മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് കുറേ മെത്തേഡുകൾ ആ മെത്തേഡുകൾ എന്തൊക്കെയെന്നുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം ക